హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ న్యూస్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టెక్ న్యూస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో ఈ వీడియో మొత్తం ఎండింగ్ వరకు చూడండి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉన్నాయి సో దానిలో ఫస్ట్ టెక్ న్యూస్ వచ్చేసి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ కోసం సో జనరల్గా మనం డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ కావాలి అంటే మీ సేవాలో లేకపోతే మున్సిపల్ ఆఫీస్కో వెళ్లాల్సి ఉండదు కదా సో ఇప్పటి నుంచి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అనేది ఒక రూల్ తీసుకొచ్చింది దాని ప్రకారం ఏంటి అంటే మీరు జనవరి ఫస్ట్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ నుంచి ఎవరైతే పుట్టారో వాళ్ళు డైరెక్ట్ ఈ బర్త్ పోర్టల్ అని ఒకటి తీసుకొచ్చారన్నట్టు సో దాని ద్వారా మీరు డైరెక్ట్ ఇంట్లో నుంచే ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవచ్చు అంతే కాకుండా మీరు డైరెక్ట్ హాస్పిటల్స్ ఉంటాయి చూసారా హాస్పిటల్స్లో నుంచి కూడా మనం ఈ ప్రింట్అవుట్ తీసేసుకోవచ్చు అన్నట్టు సో దానికోసం మనం మున్సిపాలిటీ ఆఫీస్కి వెళ్ళడం మధ్యలో బ్రోకర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళడం ఇటువంటివి ఏం అవసరం లేదు సో దానికోసం మీరు ఈ బర్త్ డాట్ గవ్ తెలంగాణ డాట్ జీవీ డాట్ అనే వెబ్సైట్ ఏదైతే ఉంటుందో దానిలోకి వెళ్ళేసి అబ్బాయి పేరు పుట్టిన అబ్బాయి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ అబ్బాయి లేదా పాప ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి సంబంధించిన పేరు ఎంటర్ చేసి మరీ ప్రింట్అవుట్ తీసుకునే విధంగా ఈ ఫెసిలిటీని తీసుకొచ్చారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఆన్లైన్ స్కామ్కి సంబంధించి నేను ప్రతి వీడియోలో మిమ్మల్ని అలర్ట్ చేస్తూనే ఉంటాను ఏదో ఒక న్యూస్ చెప్పేసి కదా ఇప్పుడు ఏంటి అంటే మళ్ళీ ఇంకొక ఇన్సిడెంట్ అనేది జరిగింది అది ఎక్కడ అంటే మనకు విశాఖపట్నంలో అనంతగిరిలో యాక్చువల్లీ నిన్న కూడా ఇటువంటి ఇన్సిడెంట్ జరిగింది సో అక్కడ ఏంటి అంటే నిన్న జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ప్రకారం ఒక అబ్బాయి ఏంటంటే ఎక్కువగా ఆన్లైన్లో షాపింగ్ చేస్తుంటాడు సో అతనికి మెసేజ్ వచ్చింది ఆ మెసేజ్లో ఏముంటుంది అంటే మీరు లక్కీ డ్రాలో ఒక కార్ విన్నారు ఆ కార్ అయినా తీసుకోవచ్చు దానికి ఆల్టర్నేటివ్గా టెన్ థౌసండ్ టెన్ ల్యాక్స్ అయినా తీసుకోవచ్చు అని చెప్పేసరికి అబ్బాయికి ఏంటంటే చాలా హ్యాపీగా అనిపించేసి వాళ్ళని అప్రోచ్ అయ్యాడు వాళ్ళని అప్రోచ్ అయిన తర్వాత ఇవి మీకు పంపించడానికి ఫస్ట్ మీరు ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ డిపాయిట్ చేయాలని చెప్పేసి ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ డిపాయిట్ చేయించుకున్న తర్వాత వాళ్ళు జంప్ అయిపోయారు తర్వాత వచ్చేసి అబ్బాయి వెళ్ళేసి పోలీసు వాళ్ళకి కంప్లైంట్ చేశాడు కాకపోతే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే అటువంటిది ఇంకొక అబ్బాయికి ఏంటంటే ఒక మెసేజ్ వచ్చింది ఈ మెసేజ్లో అర్థం ఏంటి అంటే మీరు ఒక బ్లూటూత్ స్పీకర్ తర్వాత వచ్చేసి మొబైల్ విన్ అయ్యారు సో మరి మీకు ఇది కావాలి అంటే మా మాకు మెయిల్ చేయాలని చెప్పేస్తే ఈ అబ్బాయి ఏంటంటే వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అయిపోయాడు కాంటాక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఇతని పార్సల్ కూడా పంపించేశారు కాకపోతే పార్సల్ పంపించడానికి ఫస్ట్ మీకు కొంచెం కాస్ట్ అవుద్ది అని చెప్పేసి త్రీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఆర్ సంథింగ్ డబ్బులు ఇతనితో కట్టించుకున్నారు కట్టించుకున్న తర్వాత పార్సల్ పంపించారు పోస్ట్ ఆఫీస్కి వచ్చింది వన్ వీక్ తర్వాత సో అతను దాన్ని తీసి చూసేసరికి దానిలో కొన్ని కూరగాయలు కూరగాయలు పోసుకోవడానికి కత్తులో ఏవో ఇచ్చారట ఫ్రెండ్స్ మీరు ఒక్కటి గుర్తు పెట్టుకోండి మీకు ఫ్రీగా ఆన్లైన్లో ఎవ్వరు ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వరు ఈ లక్కీ డ్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో లేకపోతే ఈ ఫ్రీ గిఫ్ట్స్ అని చెప్పేసి మీకు ఏదైనా కానివ్వండి ఇవన్నీ టైం వేస్ట్ పనులు సో మీరు ఏంటి అంటే ఇటువంటి వాటికి జోలికి అస్సలు వెళ్ళకండి మీకు ఎక్కడి నుంచి అయినా అన్నో నెంబర్స్ దగ్గర నుంచి మెసేజ్లు వచ్చినా ఈమెయిల్స్ వచ్చినా దాన్ని స్పామ్ చేసి పడేయండి ఓకే సో నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఐ యాపీకి సంబంధించిన ఆర్ఎండి సెంటర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది హైదరాబాద్లో ఓపెన్ అవ్వబోతుంది అని చెప్పేసి మనకి వాళ్ళ ఒక ఆర్టికల్ అయితే కనిపిస్తుంది దాని ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే యాపీకి సంబంధించిన పార్ట్నర్ ఎవరైతే ఉన్నారు తైవాన్ తైవాన్ కంపెనీ ఏంటంటే ఫాక్స్ కాన్ అని సో వీళ్ళు ఇటువంటి ఆర్ఎండి సెంటర్ని మన హైదరాబాద్లో ఓపెన్ చేయబోతున్నారు సో దీనిలో చూసుకున్నట్టయితే ఐఓటీ డివైజెస్ తర్వాత వచ్చేసి మొబైల్ సంబంధించిన డివైజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద మనకి రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ నడుస్తుంది అన్నట్టు సో మీ అందరికి తెలిసిందే ఫాక్స్ కాన్ అంటే మీకు ఇది రౌటర్స్ తర్వాత వచ్చేసి మోడమ్స్ ఇటువంటి వాటిని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి డిటిఐ స్ట్రాయికి సంబంధించి నేను ఆల్రెడీ దీనికి సంబంధించి ఒక వీడియో చేసిన ఆ వీడియో చేసేటప్పుడు కొంతమంది నాకు కింద కామెంట్లో రాశారు ఏంటి అంటే అన్న మేము డిటిహెచ్ ప్లాన్స్ ఒక అడ్వాన్స్గా తీసుకున్నాం అంటే ఒక వన్ ఇయర్కి అడ్వాన్స్గా డబ్బులు కట్టేసాం సో మరి మా పరిస్థితి ఏంటి అని చెప్పేసి వాళ్ళు నన్ను ఒక డౌట్ అడిగారు సో దానికి సమాధానంగా ఇవాళ ట్రాయ్ అనేది ఒక నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది దాని ప్రకారం ఏంటి అంటే ఎవరైతే ఎక్కువగా డబ్బులు పే చేశారు ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటి ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ వరకు మనం రీఛార్జ్ చేసుకోవాలి అంటే రేపటి వరకు కొత్త ప్లాన్లోకి ఎంటర్ అయిపోవాలి కాకపోతే ఆల్రెడీ ఎక్కువ డబ్బులు పే చేసిన వాళ్ళ సంగతి ఏంటి అంటే ఒకవేళ మీకు నచ్చినట్టయితే ఇప్పుడు కొత్త ప్లాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానిలో కన్వర్ట్ అవ్వచ్చు లేకపోతే మీరు ఇంతకుముందు పాత ప్లాన్లు ఏవైతే ఉన్నాయో దానిలోనే కంటిన్యూ అయిపోయే విధంగా మనకి ఏంటంటే ఫెసిలిటీ కల్పించారు నేను ఇంకొక ఆర్టికల్ చూసాను ఆర్టికల్ ప్రకారం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇండియాలో వచ్చే అన్ని ఛానల్స్ కావాలి అంటే మనకు అయ్యే ఖర్చు ఎంత తెలుసా యాక్చువల్లీ వీళ్ళు ఒక యాప్ రిలీజ్ చేశారు కదా దాని ప్రకారం చూసుకుంటే ఖర్చు ఎంత అవుతుంది అంటే సిక్స్ థౌసండ్కి పై
డేంజరస్ న్యూస్ అనేది బయటకు వచ్చింది సో దీని ప్రకారం ఏంటి అంటే జనరల్ గా మనకి ఏదైనా బ్యాలెన్స్ తెలుసుకోవాలనుకోండి వీళ్ళు ఒక నెంబర్ ఇస్తారు మిస్ కాల్ చేస్తే దానికి ఏంటంటే మన మొబైల్ నెంబర్ రిజిస్టర్ అయిన మొబైల్ నెంబర్ కి మన లాస్ట్ ఫైవ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ తో పాటు మన బ్యాలెన్స్ చూపిస్తుంటుంది క్రెడిట్ చేసామా డెబిట్ చేసామా అని చెప్పేసి కదా సో ఈ దీనికి సంబంధించిన డేటా సెంటర్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ముంబై లో ఉంటుంది ఓకే సో ఆ ముంబై కి సంబంధించిన డేటా సెంటర్ కి సంబంధించిన ప్రొటెక్షన్ ఏదైతే ఉంటుంది అదంతా బాగాలేదని చెప్పేసి టెక్ క్రంచ్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చెప్తున్నారు దీని ప్రకారం ఏ హ్యాకర్ అయినా ఈజీగా దీనిలోకి ఎంటర్ అవ్వచ్చట సో దీనిలో చూసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు మనకి ఎస్బీఐ కస్టమర్ చూసుకున్నట్టయితే మన ఇండియా వైడ్ చూసుకున్నట్టయితే నలభై రెండు కోట్ల మంది ఉన్నారట సో ఇప్పుడు దీనిలో చూసుకున్నట్టయితే మనకు సంబంధించిన ఫోన్ నెంబర్స్ మన ఇమెయిల్ అడ్రసెస్ తర్వాత వచ్చేసి మన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా సో అవన్నీ రిస్క్ లో ఉన్నట్టు టెక్ క్రంచ్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు సో ఇంత రిస్క్ మ్యాటర్ కి ఎస్బీఐ వాళ్ళు చెప్పే సమాధానం ఏంటి అంటే విచారణ జరిపిస్తున్నాం దీనికి సంబంధించి ముందు ముందు మీకు తెలియజేస్తామని చెప్తున్నారు సో ఫ్రెండ్స్ ఈ మధ్య చూసుకున్నట్టయితే ఆన్లైన్ లో ఏది కూడా మనకు ప్రైవసీ లేనట్టు అనిపిస్తుంది దీని ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే సో నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి అమెజాన్ కి సంబంధించి ఇందులో ఏంటి అంటే ఇందోర్ కి సంబంధించిన ఒక అబ్బాయి ముప్పై లక్షలు కాల్ చేశాడు అమెజాన్ దగ్గర నుంచి సో అతన్ని ఇవాళ పోలీస్ వాళ్ళు అరెస్ట్ చేసుకున్నాడు సో ఇలా కాల్ చేశాడు అంటే యాక్చువల్లీ తను ఏంటంటే డిఫరెంట్ ఇమెయిల్ ఐడీస్ యూజ్ చేసి డిఫరెంట్ అడ్రసెస్ కి వస్తువులను తెప్పించుకునేవాడట వస్తువులను తెప్పించేసుకున్న తర్వాత ఆ వస్తువులను రిసీవ్ కూడా చేసుకునేవాడు రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత డబ్బులు కూడా పే చేసేవాడు డబ్బులు పే చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అమెజాన్ వాళ్ళకి మెయిల్ చేసేవాడు అన్నట్టు ఈ బాక్స్ లో మాకు ఏం రాలేదు ఖాళీ బాక్స్ వచ్చింది అని చెప్పేస్తే అమెజాన్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు దీన్ని రీఫండ్ చేసేవాళ్ళట సో అలా ఇతను ఇప్పటి దాకా రకరకాల గ్యాడ్జెట్స్ ని తీసేసుకొని అలా ముప్పై లక్షలు కాల్ చేశాడట సో ఎట్టకేలకు అమెజాన్ వాళ్ళకి అనుమానం వచ్చేసరికి ఆరాధిస్తే ఇతను ఇలా చేశాడని చెప్పేసి అరెస్ట్ అయితే చేశాడు సో దీనికి వెనుకాల ఎవరు ఉన్నారు అంటే అమెజాన్ కి సంబంధించిన ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా ఇతను సహాయం చేసినట్టు తెలుస్తుంది సో అంతే కదా వెనుకాల సపోర్ట్ లేకపోతే మాత్రం చేయలేడు కాకపోతే ఎంత పెద్ద దొంగ అయినా సరే ఏదో ఒక చిన్న క్లూ అవుతాడు కదా సో ఇతను కూడా ఏదో క్లూ వదిలినట్టు ఉన్నట్టు దొరికిపోయాడు సో నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఐఫోన్ కి సంబంధించి సో నిన్ననే మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా ఐఫోన్ లో ఫేస్ టైమ్ లో ఒక బగ్ వచ్చింది దాని ద్వారా వేరే వాళ్ళకి సంబంధించిన కాల్ వాళ్ళు లిఫ్ట్ అయిపోయినా కూడా మనం వినొచ్చు అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఇంకొక న్యూస్ వచ్చింది అదేంటి అంటే మనకు కర్మ అనే ఒక యాప్ ఉంటుంది ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది యాప్ యూజర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి సంబంధించిన మొబైల్ నెంబర్ అయినా కానివ్వండి లేకపోతే వాళ్ళ ఇమెయిల్ ఐడి అయినా కానివ్వండి దానిలో ఎంటర్ చేస్తే వీళ్ళ మొబైల్ ని అంటే యాపిల్ కి సంబంధించిన మొబైల్ ని ఈజీగా హ్యాక్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి ఇప్పుడు మనకి ఇంటర్నెట్ లో ఆర్టికల్ కనిపిస్తున్నాయి సో ఈ టూల్ ఏదైతే ఉందో యూఏ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర ఉందంట సో ఎవరికైతే ఎవరి మీద అయితే అనుమానం ఉందో వాళ్ళ మీద నిఘా పెట్టడానికి అంతే కాకుండా ఫారినర్స్ ఉంటారు కదా ఫారినర్స్ సంబంధించిన వాళ్ళ మీద నిఘా పెట్టడానికి వీళ్ళు ఇటువంటి టూల్ ని డెవలప్ చేసుకున్నారట సో చాలా సింపుల్ దీనికోసం ఎటువంటి ఫిషింగ్ లింక్స్ వాళ్ళతో క్లిక్ చేయించాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్ వాళ్ళ మొబైల్ నెంబర్ లేదా ఇమెయిల్ ఐడి టైప్ చేస్తే మొబైల్ హ్యాక్ అయిపోతుందంట వాళ్ళ మొబైల్ కి సంబంధించిన మెసేజెస్ అయినా కానివ్వండి ఫొటోస్ అయినా కానివ్వండి చాట్ అయినా కానివ్వండి మొత్తం తెలిసిపోతుంది అని చెప్పేసి ఇప్పుడు మనకి ఇంటర్నెట్ లో కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఒప్పో ఆర్ నైన్టీన్ ఆర్ ఒప్పో ఎఫ్ లెవెన్ ఈ రెండింటిలో ఏ మొబైల్ తెలియదు కాకపోతే దీనికి సంబంధించిన ఇమేజెస్ అనేవి లీక్ అయ్యాయి దీని ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే ఇది పాప్ అప్ కెమెరా కనిపిస్తుంది అంతే కాకుండా చూసుకున్నట్టయితే అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ ఆండ్రాయిడ్ పై తోటి కలర్ వైజ్ సిక్స్ పాయింట్ జీరో ఏదైతే ఉంటుందో దాంతో రాబోతున్నట్టు ఇక్కడ పిక్చర్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి సో దీన్ని ఎవరు లీక్ చేశారు అంటే ఈశాన్ అగర్వాల్ అని చెప్పేసి అతను దీన్ని లీక్ చేశాడు యాక్చువల్లీ ఇతను ఇది ఒకటే కాదు ఇంతకుముందు కూడా చాలా లీక్ చేస్తూనే ఉంటాడట సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ మొబైల్ కి సంబంధించిన ఫోటో వాళ్ళకు ఆడియో క్వాలిటీ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయని చెప్పేసి చాలా ట్వీట్స్ వస్తున్నాయి సో వీళ్ళకి ఒక్కరికే కాకుండా ఎవరెవరైతే ఇటువంటి బీటా ప్రోగ్రామ్ లో జాయిన్ అయ్యి అప్డేట్ చేసుకున్నారో ఆక్సిజన్ వైస్ కి సంబంధించి సో దానిలో వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫైవ్ టీ వన్ ప్లస్ త్రీ కి సంబంధించిన యూజర్స్ కూడా ఉన్నట్టు మనకి ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ లో కనిపిస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ మరి మీ దగ్గర వన్ ప్లస్ కి సంబంధించిన డివైస్ ఉందా ఉంటే మీరు ఓపెన్ బీటా కి సంబంధించి ఓపెన్ బీటా కి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్ అప్డేట్ చేసుకున్నారా అప్డేట్ చేసుకుంటే మీకు కూడా ఎటువంటి ఇష్యూస్ వస్తున్నాయా లేదా కింద కామెంట్ లో రాయండి నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి రియల్మీ టూ ప్రో కి సంబంధించి సో చాలా
సేమ్ వెబ్సైట్ లాంటివి ఉన్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ చాలా మంది యూజర్స్ తెలియక వీళ్ళకి సంబంధించిన పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యాంకింగ్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చేసి వాళ్ళ డా డబ్బులను పోగొట్టుకుంటూ ఉంటారు కదా సో ఇటువంటి వాటిని అరగట్టడానికి గూగుల్ క్రోమ్ అనేది ఇటువంటి ఒక ఫీచర్ని తీసుకొని రాబోతున్నట్టు అంటే మీకు సేమ్ యూఆర్ఎల్స్ రెండు కనిపించాయి అనుకోండి సో దానిలో ఒరిజినల్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మాత్రం మీకు ఎటువంటి అలర్ట్ రాదు డూప్లికేట్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు మాత్రం మీకు అక్కడ పాప వస్తుంది అన్నట్టు ఇది మంచి ఇది కరెక్ట్ సేఫ్ కాదని చెప్పేసి అంతేకాకుండా మీకు అసలు లింక్ ఏదైతే ఉంటుందో అసలు వెబ్సైట్ లింక్ కూడా కింద కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో చాలా మంచి ఫీచర్ చూద్దాం మరి ఎప్పటి నుంచి ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది అనేది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి గూగుల్ కి సంబంధించి గూగుల్ కి సంబంధించిన ఒక యాప్ ఉంటుంది స్క్రీన్ వైజ్ మీటర్ అని చెప్పేసి ఈ యాప్ కూడా డబ్బులు అని ఇస్తుంది అంట ఎందుకు అంటే మన మనకు మొన్ననే ఫేస్బుక్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా ఫేస్బుక్ రీసెర్చ్ అనే యాప్ ప్రతి యూజర్ కి పర్ మంత్ ట్వంటీ డాలర్స్ ఇచ్చింది టీనేజర్స్ అని చెప్పేసి సో గూగుల్ వాళ్ళకి సంబంధించిన ఈ యాప్ కూడా స్క్రీన్ వైజ్ మీటర్ కూడా గిఫ్ట్ కార్డ్స్ ఇస్తుంది అంట వాళ్ళకి సంబంధించిన పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే పర్సనల్ డేటా కలెక్ట్ చేసుకున్నందుకు గాను సో ఇవాళ చూసుకున్నట్టు అన్ని ఇటువంటి హ్యాకింగ్ న్యూసెస్ ఉన్నాయి సో నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి యాపిల్ సంబంధించిన చెన్ అనే ఒక ఎంప్లాయీ ఎవరైతే ఉన్నారో అతన్ని అమెరికా పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు సో రీజన్ ఏంటి అంటే యాపిల్ కి సంబంధించిన చాలా పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇతను దొంగలించినట్టు ఇక్కడ వాళ్ళు చెప్తున్నారు యాపిల్ అనేది ఎప్పటి నుంచో ఆటోమేషన్ కార్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద వర్క్ చేస్తుంది కదా సో దీన్ని చూసుకున్నట్టు యాపిల్ కి సంబంధించిన ఐదు వందల ఉద్యోగులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు దీని మీద పనిచేస్తున్నారు సో అక్కడికి సంబంధించిన ఫోటోస్ తర్వాత వచ్చేసి అక్కడికి సంబంధించిన డయాగ్రామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇతను దొంగలించారని చెప్పేసి ఇతను అరెస్ట్ చేశారు రెండు వేల ఐదు వందల డాలర్ల వరకు ఫైన్ పడొచ్చు అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి గూగుల్ పే కి సంబంధించి సో గూగుల్ పే చూసుకున్నట్టయితే వంద మిలియన్ యూజర్స్ ని డౌన్లోడ్స్ ని కంప్లీట్ చేసేసుకుందనమాట సో మీ అందరికి తెలిసిందే ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకు గూగుల్ తేజ్ పేరుతో వచ్చింది చాలా గిఫ్ట్ కార్డ్ ఓచర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ఇచ్చింది ఇప్పటికి కూడా ఇస్తూనే ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎక్కువగా గూగుల్ పే యూజ్ చేస్తారా యూజ్ చేస్తే మీకు స్క్రాచ్ కార్డ్స్ వస్తే ఎప్పుడైనా స్క్రాచ్ చేసినప్పుడు ఎంత అమౌంట్ వచ్చింది అనేది కింద కామెంట్ లో రాయండి సో నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి శాంసంగ్ సంబంధించిన ఫోల్డబుల్ ఫోన్స్ గురించి సో యాక్చువల్లీ శాంసంగ్ సంబంధించిన ఫోల్డబుల్ ఫోన్స్ మనకి ఎండబ్ల్యూసీ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లో రివీల్ చేస్తారని చెప్పుకున్నాం కదా మొన్ని మధ్య చూసుకున్నట్టు ఒక ఫోల్డబుల్ ఫోన్ అయితే మనకు రివీల్ చేశారు కాకపోతే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక కొత్త పేటెంట్ అనేది మనకు శాంసంగ్ ఫైల్ చేసింది దాని ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు మనకి దీని మీద ఫిజికల్ బటన్స్ కూడా కనిపిస్తున్నాయి అంటే ఇంతకు ముందు చూపించిన శాంసంగ్ ఫోల్డబుల్ ఫోన్స్ తో చూసుకున్నట్టయితే ఇది కొంచెం కొత్తగా కనిపిస్తుంది ఫోల్డబుల్ ఫోన్ ఏదైతే ఉంటుంది ఇది ఒక గేమింగ్ ఫోన్ లాగా కనిపిస్తుంది సో దీనిలో చూసుకున్నట్టు ఫిజికల్ బటన్స్ ఉన్నాయి సో చూద్దాం మరి ముందు ముందు మనకి ఇది ఎలా ఉండబోతుంది అనేది తెలిసిపోతుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి గూగుల్ ప్లస్ కి సంబంధించి ంచి సో గూగుల్ ప్లస్ అనేది స్టాప్ అవ్వబోతుంది అని చెప్పేసి మనకి ఇంతకు ముందు చాలా రూమర్స్ వచ్చాయి కదా సో దానికి సంబంధించిన డెడ్ లైన్ వచ్చేసి ఏప్రిల్ సెకండ్ గా నిర్ణయం చేశారు సో మీకు గూగుల్ ప్లస్ లో ఉన్న యూఆర్ఎల్స్ అయినా కానివ్వండి ఏవైనా కానివ్వండి అవన్నీ డిలీట్ అయ్యబోతున్నాయి సో దానికోసం మీరు ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే వెంటనే ఆ డేటాను బ్యాకప్ తీసుకోండి అయితే మీకు గూగుల్ ఫొటోస్ ఏవైతే ఉంటాయో దానిలోకి షేర్ చేసుకున్నాయి అప్లోడ్ చేసుకున్నాయి మాత్రం డిలీట్ అవ్వ కాకపోతే గూగుల్ ప్లస్ లో ఉన్నవన్నీ మాత్రం డిలీట్ అయిపోతాయి నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి మోటో జీ సెవెన్ ప్లస్ కి సంబంధించి సో దీనికి సంబంధించిన ఒక రీటైల్ బాక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇంటర్నెట్ లో కనిపించడం స్టార్ట్ అయిపోయింది సో ఆల్రెడీ దీనికి సంబంధించిన స్పెసిఫికేషన్ గురించి మనం చాలా సార్లు మాట్లాడుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు కొత్తగా మాట్లాడుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఈ బాక్స్ ప్రకారం చూసుకున్నట్టు దీనిలో మనకు ట్వంటీ సెవెన్ వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ సపోర్ట్ తో రాబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎం టెన్ ఎం ట్వంటీ కి సంబంధించి మొన్ని మధ్య మనకు ఈ మొబైల్ లాంచ్ అయింది కదా సో దీనికి ఒక అప్డేట్ అనేది రిలీజ్ చేశారు దాని ప్రకారం చూసుకున్నట్టు అయితే చాలా బక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఫిక్స్ చేస్తూ ఈ అప్డేట్ అనేది రిలీజ్ చేశారు సో ఫ్రెండ్స్ మరి మొత్తానికి ఇది వాళ్ళ వీడియోలో మరి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టు అయితే చూసి వెళ్ళిపోకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి తెలుగు